മോർണിംഗ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് ഇന്റർനെറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാ ദാ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെ അതിലിതേ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വൺ എന്നാന്ന് നോക്കിയേ ബൈ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നതാ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് മെതേഡ് ഏത് ഏത് ടൈപ്പിൽ പെട്ട വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയിരിക്കുവാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നതായിരിക്കും ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് വാങ്ങിയെടുക്കണം അതാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ വൺസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് സെലക്ടഡ് ഫോർ അവർ വെബ്സൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ബൈ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ഫ്രം ദി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇറക്കി ഇത് വാങ്ങിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒന്നോടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാവേ അപ്പൊ വൈൽ ബൈ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് സെവറൽ തിങ്സ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ സം ഓഫ് ദം ആർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വി ഷുഡ് സെലക്ട് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഓൾ ദി ഫയൽസ് ഓഫ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫയലുകളും സേവ് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്നാ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും വെബ് പേജിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സെർവർ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യം ഇഫ് അവർ വെബ് പേജ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കണ്ടന്റ് വി നീഡ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദി വെബ് സെർവർ ഓക്കെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസ് സപ്പോർട്ടും ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ വി ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഡാറ്റാബേസ് സപ്പോർട്ട് ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി എക്സെട്രാ ഇനിയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ് പേജിന്റെ കണ്ടന്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ പല തരത്തിൽപ്പെട്ട വെബ് സെർവറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വിൻഡോ സെർവർ ഉണ്ട് ലിനക്സ് സെർവർ ഉണ്ട് ഒരു വെബ് സെർവർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ തന്നെ ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിൽ പല കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണം അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ് പേജ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് സെർവർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വിൻഡോസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ലിനക്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന വെബ് പേജിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് കണ്ടന്റുകളെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് സെർവർ വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ചൂസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ വെബ് പേജ് കണ്ടന്റ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് എയ്തർ എ വിൻഡോ സെർവർ ഓർ ലിനക്സ് സെർവർ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും കൂടി മേക്ക് ഷുവർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേയ്മെന്റ് നടത്തി നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് വാങ്ങിയെടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെർവർ റെഡിയായി ഇപ്പൊ ഇനി സെർവർ റെഡിയാ വെബ്സൈറ്റും റെഡിയാ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് മറ്റുള്ളവർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിന്റെ അഡ്രസ് പാർലി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താ അല്ലെ അപ്പൊ നിലവിൽ അഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു
അപ്പൊ നമ്മൾ അനുയോജ്യമായ ഒരു പേരൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ പേര് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നറിയാവോ നമ്മള് ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പേര് നമുക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം പർച്ചേസ് ചെയ്ത വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കൂടാതെ ഇഷ്ടം പോലെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം നമുക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈറ്റുകളുടെ പേരാ ഒന്ന് ഹൂ ഇസ് ഡോട്ട് നെറ്റ് രണ്ടാമൻ ഗോ ഡാഡി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ നെയിം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവരെങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകളുടെയും ഡൊമൈൻ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ എൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് ഐക്യാൻ എന്ന ആ ഡാറ്റാബേസിന്റെ പേര് ഈ ഐക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റാബേസിന്റെ അകത്ത് പോയി സെർച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേര് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ഓൾറെഡി വേറെ ആരോ ആ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്വന്തമാക്കി പിന്നെ നമുക്ക് ആ പേരുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അവരെന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവ ഇത്രയും വായിച്ചേച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ആഫ്റ്റർ ഫൈനലൈസിംഗ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഡൊമൈൻ നെയിം ഫോർ അവർ വെബ്സൈറ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദിസ് ഡൊമൈൻ നെയിം ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ അസ് ഓർ നോട്ട് ദ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഓർ വെബ്സൈറ്റ് ലൈക്ക് ഹൂ ഇസ് ഡോട്ട് നെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ആൻ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്കർ വിത്ത് വിച്ച് വി ക്യാൻ ചെക്ക് if our desired name is available to us or not these websites check the database of icann that contains the list of all registered domain names and give a response appo ee icann dagathu poi check cheyidu namukku oru response varu engena avaru adu nadappaaki therunne nokka idu godadi nu parayna site inde agathu nammal domain name available aano alliyo nu search cheyidedukkan povana ta അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ പേരേത് നമ്മള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പേരേത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മനസ്സിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് എന്നാന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് തന്നെ ഒരു പേരില്ല നമുക്കായിട്ട് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരുണ്ട് ഒരു വർഷത്തേന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ഓഫറാണേ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വില അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ പ്രകാരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ പേരിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെല്ലാം പേരുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനുയോജ്യമായ പേര് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ ആഡ് ടു കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക അവർ തന്നിരിക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ ഇനി ഹൂ ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൂ ഈസ് നമ്മൾ ആരാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പേര് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടെലഫോൺ നമ്പർ തുടങ്ങി രജിസ്റ്ററൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ആണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് അടുത്ത പണി അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇഫ് ദ ഡൊമൈൻ നെയിം ദാറ്റ് വി ഹാവ് സെലക്ടഡ് ഇസ് അവൈലബിൾ വി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈ ഫില്ലിംഗ് ദ ഹൂ ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ എ ഹൂ ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ നെയിം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടെലിഫോൺ നമ്പർ എക്സെട്രാ ഓഫ് ദി രജിസ്ട്രാൻഡ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ആനുവൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ത്രൂ ഓൺലൈൻ വി ആർ allocated with the domain name we have registered appo ee annual registration fees okke online aayittu ange pay cheyidal nammal endu cheyum nammal register cheyida domain name namukku sondavayittu kitti
അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്വന്തമാക്കിയ യു ആർ എല്ലേ ഉള്ളൂ സെർവറിന് വേറെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെ സെർവറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാ ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ച ഇങ്ങനെ ഈ ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പണി നമ്മുടെ ഈ ഡൊമൈൻ നെയിമിനെയും നമ്മുടെ സെർവറിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെയും തമ്മിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ടു കണക്ട് ദ ഡൊമൈൻ നെയിം വിത്ത് ദ ഐ പി അഡ്രസ് ഓഫ് അവർ വെബ് സെർവർ ഇനി നമ്മുടെ വെബ് സെർവറിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡൊമൈൻ നെയിമിനെ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാന്നറിയാവോ എ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റി അഡ്രസ് റെക്കോർഡ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എ റെക്കോർഡ് എന്നാൽ എന്തെന്നൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എ റെക്കോർഡിന്റെ ഉപയോഗം എന്തെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താ എ റെക്കോർഡിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ സെർവറിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് എ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആ റെക്കോർഡില് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എ റെക്കോർഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഐ പി അഡ്രസ് ഓഫ് എ വെബ് സെർവർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ഡൊമൈൻ നെയിം ഹിയർ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ ഐ പി അഡ്രസ് ഫോർ എ ഡൊമൈൻ നെയിം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഡൊമൈൻ നെയിമിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും വി ക്യാൻ ഓൾസോ മോഡിഫൈ ദ എ റെക്കോർഡ് ബൈ ലോഗിൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് ഓർത്ത് അതിനെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും അതിന്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ആ എ റെക്കോർഡിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ രജിസ്റ്ററിംഗ് ദ എ റെക്കോർഡ് ദ ഡി എൻ എസ് ക്യാൻ കണക്ട് ടു ദി ഐ പി അഡ്രസ് ഓഫ് എ യു ആർ എൽ അപ്പൊ ഒരു യു ആർ എല്ലിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലോട്ട് ഈ ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവറിന് കണക്ഷൻ എടുത്ത് തരണമെങ്കിൽ എന്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ എ റെക്കോർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും ഒക്കെ ആയി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നതാ ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു